Tak bersedia Aduh Dia hang hang terputus Terputus Ok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright so sorry saya kena buat semula Sebabkan tadi ada um, Interaction so Saya sambung balik Ok so tadi kita dah Buat pemilihan dan kita dah um, Select sebenarnya Alright so counter dan juga close So pada mereka yang play video Ni sekarang anda kena play Video yang sebelum ni Alright sebab sebelum ni saya ada share Macam mana saya nak dapat benda-benda je ni Right, so daripada video yang sebelum ni pada uh, Facebook Tasma Trader lah. Right, so sekarang ni kita dah ada beberapa counter. So daripada counter ni sebenarnya kita akan buat filter. Right, so macam mana kita nak filter? Just, just go through. Sebabnya um, ini adalah page pertama. Right, so ini adalah page pertama. Dia ada 31 pages. So kalau anda nak buat pemilihan counter untuk contohnya untuk sebulan Anda perlukan um, lebih kurang um, 6 ke 7 page lah untuk anda buat Right so daripada 6 ke 7 page tu um, Anda boleh buat pemilihan dan boleh masukkan dalam watchlist untuk sebulan So ini adalah untuk saya buat contoh saja. So saya ambil saja satu Page pertama saja, yang page lain tu saya abaikan lah dulu, right? So nanti anda boleh buat lah pada uh, benda yang sama, tapi page-page uh, yang berikutnya, right? So daripada page ni um, kita akan masukkan um, highlight lah, highlight kata ni, ni kerja ni pergi kepada kolom di kata ni, highlightkan dua, klik kepada short and filter. So short and filter tekan kepada filter. Right, so dari pada filter tu dia akan keluar anak panah ni ya. Kalau perasan. So, dari pada anak panah ni kita first kali kita nak pilih counter tu counter yang macam mana. Right, so saya bagi anda sedikit idea lah berkenaan dengan um, harga sebenarnya. Okay. Harga kalau anda pilih penny stock iaitu counter sen um, bawah RM1 lah contohnya bawah RM1 daripada 20 sen sehingga RM1 sebenarnya counter ni sangat volatile iaitu dia sangat mengikut indeks. So kalau indeks merah dia pun berpotensi untuk merah juga alright. Tapi bila counter hijau pun mungkin dia boleh hijau tapi kebanyakannya dia memerlukan masa untuk dia hijau sama dengan indeks. So kalau anda perasan bila indeks merah dia pun merah. Tapi bila indeks hijau dia tak semestinya hijau. Alright. So dia sangat bergantung kepada indeks. Tapi kalau counter RM2 ke atas insyaAllah dia boleh survive sendiri lah. Maknanya counter hijau pun kalau dia tengah mendaki dia masih lagi boleh buat um, dia masih lagi um, masih lagi um, hijau lah. Dia masih lagi naik. Tapi kalau counter uh, kalau indeks merah dia masih lagi boleh survive untuk hijau. Right? So dia tak bergantung 100% kepada indeks. So indeks tu dah uh, kita dah tak berapa risau pasal indeks. So kalau boleh, kalau boleh lah right. Kita try ambil counter 0.3 sehingga RM2. Right? So itu adalah pemilihan gaya saya lah. Right? So tekan ok. So um, yang ni sahaja counter yang ada 30 sen sehingga RM1. So anda boleh buat pada page-page yang berikutnya mengikut uh, mengikut anda punya bajet lah alright so tapi kalau kata RM1 kenaikan 1 bit adalah 1 sen tapi buat penny stock kenaikan 1 bit adalah 0.005 sen so dia ada beza tu lah uh, setengah sen dengan 1 sen tu so naik 1 dapat 1 sen so um, sebenarnya tak banyak beza pun sebenarnya anda nak pilih bawah RM1 dengan atas RM1 ni alright So kepada mereka yang tadi yang terputus boleh join balik semula um, sekarang ni alright. So saya nak share macam mana untuk kita semak lah satu-satu alright. So ini satu-satu ataupun kalau yang ada warna nanti anda boleh klik pada sini uh, text filter does not contain lah. So does not contain tekan dash tu. Dash tu adalah warna lah. Right. Dash dia akan buang lah alright. So sekarang ni tak ada warna dia tak ada masalah lah. Right, so sekarang kita tengok pada um, Sapura Energy. 
Alright, so saya sekarang saya menggunakan um, Malaysia Stock Dog Business sebab uh, Malaysia Stock Business menggunakan Trading View platform. Dia pakai Trading View, tapi kalau anda uh, pergi ke Trading View sendiri pun boleh tak ada masalah. Cuma nya Trading View dia banyak sekatan sikit lah sebabnya dia adalah uh, chart advance yang berbayar. Ni stock Malaysia Stock Business adalah chart advance yang percuma dan tak perlu uh, berbayar. Okay, so pergi kepada Malaysia Stock Biz ni, pergi kepada Stock Code, tekan kepada Technical Chart dan anda boleh jumpa um, counter ni lah. Alright, so boleh jumpa chart ni dan recent code ni adalah chart yang yang saya cari lah semasa. Yang active code ni adalah yang active yang orang cari pada hari-hari tersebut. Alright, so yang orang cari, yang orang Paling banyak search inilah yang akan keluar lah active code ni. Alright, so anda boleh guna referral anda pada active code ni dan tengok. Adalah adakah counter-counter ni, counter-counter berpotensi ataupun tidak. Alright, so alright, so first sekali kita nak tengok pada Sapura Energy. Ini adalah counter-counter Sapura Energy. So, kalau anda tengok overall untuk Sapura Energy ni, sebenarnya dia um, dalam fasa buat new support. Alright, so dulu dia uptrend. Dan sekarang um, dia dah dikonsider sebagai downtrend dan dia buat um, new support lah. Kalau tengok daripada uh, kejatuhan dia pun daripada dulu sehingga sekarang. Alright, so nampak dia downtrend lah. Alright, so nampak dia downtrend. So itu yang dahulu. Okay. So nampak major dia, major dia adalah downtrend. Tapi um, kalau ni kita jap saya right so kalau kalau anda yang baru yang masih lagi uh, belum faham perjalanan dia jangan ambil terlalu banyak risiko untuk beli counter-counter yang nampak sangat up downtrend so counter ni kalau boleh anda drop dululah so counter ni tak boleh masuk dalam watchlist anda right so ini adalah first page saja nanti anda boleh buat sambung balik pada um, net net page alright So, kemudian MYEG. So, counter ni bukan tak boleh nak naik. Boleh nak naik. Tapi, anda kena ada beberapa teknik lah. Antaranya, uh, mungkin chart pattern. Ataupun mungkin indicator. Alright. So, indicator pun, indicator yang mudah untuk anda lihat adalah um, indicator MACD. Ini adalah indicator MACD. So, MACD punya standard setting adalah 12, 26 dan close 9. Itu adalah standard indicator um, MACD lah. Jadi, nanti saya cerita berkenaan dengan MACD ni. Right, saya cerita buat pemilihan kaunter ni dahulu. Alright, so MYG. So, next kaunter kita adalah MYG. So, MYG ni kalau tengok dia memang uh, tengah 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 sarat untuk turun lah right, tapi dia bukanlah yang terendah ada lagi yang rendah right, so kalau kita tengok sini dia naik, dia turun dia naik, dia turun so kalau anda yang masih uh, baru lagi so tidak digalakkan jugalah untuk ambil counter ni tapi kalau anda boleh tengok tengok dekat sekitar sini ini adalah area dia punya support alright, support dan resistant jika anda um, ada sedikit basic anda boleh tahulah bagi ini adalah kawasan-kawasan um, support dia lah. Right. Tidaklah dikatakan begitu kuat tapi dia boleh dikatakan tempat point of rebound dia adalah sekitar sini lah. Right. So kalau dia nak rebound dia akan rebound sekitar sini. Alright. So insyaAllah mungkin dia akan rebound pada minggu ni. Kalau tak boleh rebound dia kena cari support yang seterusnya lah untuk dia rebound. Mungkin di sekitar sini lah. kita sini nanti. Alright. So saya akan tarik. Ya. Alright. So mungkin dia akan rebound kita sinilah nanti. Right, so dua saja anda kena monitor dahulu kalau dia tak berjaya rebound, maknanya itu bukan support yang kuat lah So, apa guna support? Support adalah untuk sesuatu counter itu bertindak balas um, apabila sampai di area tu. So, bila sampai di area tu, dia patutnya berpatah balik lah. Alright, so itu adalah 
fungsi kepada support so kalau support just boleh tembus dan tembus itu bukanlah support yang kuat itu uh, bukan support yang terbaik support yang terbaik apabila dia sampai sesuatu kawasan tu dan dia bertindak balas alright so dia sampai kawasan ni dia bertindak balas naik alright so dia sampai kawasan ni dia bertindak balas itu adalah area area support yang baik so kalau sini tak boleh bounce semula itu merupakan ini um, yang sebelum ni merupakan bu, bukan um, area of bounce yang baik so dia bukanlah uh, sesuatu support yang baik so dalam dalam um, CPA course nanti saya akan bercerita bagaimana kita nak mengenal pasti um, area bounce yang terbaik alright area support yang terbaik sebabnya penting dalam um, chart pattern untuk kita mengenal pasti uh, kawasan support dan resisten pada channel ataupun pada trend line itu sangat penting salah buat judgement salah buat perkiraan salah entry anda nanti alright so alright so sekarang ni um, saya nak share pada anda Alright, so counter macam ni um, Tunggu tengok dia bounce dulu baru boleh consider untuk entry lah Alright, so boleh dimasukkan dalam watchlist tak ada masalah Walaupun nampak downtrend tapi dia bukanlah yang terendah Alright, so kemudian VS So VS itu ada buat satu lohong yang besar lah So untuk anda yang baru um, sangat bahaya lah so, dia, dia tak ada nampak lagi untuk naik Cumanya dia belum lagi bersedia untuk naik Alright so ni tak payah lah High beast So kebanyakan counter-counter bila market tengah merah Dia adalah counter-counter yang downtrend Sebab bila market merah active volume tu Aktif volume nak jual ok Bila market hijau Counter pun hijau Maknanya volume yang banyak tu adalah Volume um, volume orang nak beli So dia sangat berbeza Dua perkara tu lah Kalau anda betul Anda boleh dapat result yang baik Alright so kena faham benda tu Alright so sekarang counter apa tadi Alright so counter high beast Right, so counter IB pun sama Cumanya um, kita tengok balik Dia punya Area of bound dia di area mana Alright, so kalau kita tengok Sini dia ada bound sekali Sini ada bound sekali Mungkin, mungkin alright Mungkin sini adalah area of bound dia So mungkin kemungkinan kemungkinan besar sini pun adalah area of bound dia tak kisahlah dekat area mana tapi kena pastikan dia bounce dahulu baru boleh entry alright so jangan um, terus queue dan terus um, yakin over confident um, untuk anda terus entry alright so ini adalah um, area of bounce dia alright so apa-apa kena monitor kena semak kalau dia tak boleh bounce kemungkinan besar dia dah jadi major downtrend ok dah tak menarik mungkin pada waktu tu alright so kemudiannya um, ini boleh masuk kemudiannya permacu <coughs> Sebab cara entry yang paling selamat adalah pembelian pada para support. Itu adalah cara entry yang boleh dikatakan sebagai um, agak kurang risiko daripada kita beli counter-counter yang sedang break out. Okay, so uh, permaju sebenarnya ini dia masih lagi dalam keadaan yang downtrend, uh, yang uptrend lah. So uptrend cuma ni kita tak tahu bila dia nak bounce. Alright, so yang ni confirm-confirm dah kita boleh masukkan dalam watch list alright alright kemudiannya FGV so FGV ni dia lebih kepada uh, JLC punya produk so bila JLC dia agak berisiko untuk anda masuk lah sebabnya um, dia ada um, pro and con lah sebabnya dia sangat bergantung kepada setiap 
um, setiap setiap news yang keluar so apa bila good news keluar dia akan naik melambung kalau bad news keluar dia akan turun melambung so dia daripada segi teknikal kita tak dapat baca cumanya dia lebih kepada um, counter-counter news lah so sangat bahaya untuk trade based on news lah kalau anda betul-betul seorang yang fundamental insyaAllah mungkin boleh tapi kalau anda yang um, teknikal agak berisiko untuk anda masuk bukan tak boleh buat duit boleh tapi agak berisiko kalau nak boleh tak ada masalah tapi kalau kurang yakin just jangan dahululah alright kemudiannya press berhad so kepada mereka yang baru join tak tahu macam mana saya pilih kaunter ni anda kena play pada video yang pertama pemilihan kaunter tu saya ada share bagaimana alright So bagaimana nak pilih kaunter So kalau tengok sini pun uh, Kaunter ni sentiasa membuat new support Ni adalah support dia Right so ni support Support yang sebelum ni Right Kemudiannya ni support So apabila sesuatu kaunter tu Sentiasa membuat new support Maknanya dia dalam major yang downtrend So apabila dia major downtrend dia buat kenaikan tu adalah temporary sementara saja ini adalah dipanggil sebagai correction ataupun impulsive wave so dia ada buat correction tapi correction tu adalah yang minimize yang major dia adalah penurunan Re dia punya retrace tu adalah sekejap saja. so sangat berisiko kalau anda salah entry anda hold sebenarnya lagi lama anda hold lagi banyak dia jatuh right so pun tak boleh nak ambil juga Alright, so jak jak pun masih lagi downtrend. So bila pemilihan counter waktu, waktu market merah memang nampak yang downtrend sajalah. So sama juga kita kita tengok pattern dia sentiasa buat new support. So tak payahlah. Alright, guna Yong Tai. Kalau kita nampak dia macam dah bounce menarik tu okey tak ada masalah tapi kalau belum lagi tu agak berisiko ok right so yang time sama masih lagi downtrend saya rasa tak ada ni ha. Inari Franken right So Frank um, Inari <coughs> Right so Inari pun um, Sekejap lah saya tengok Jika dia ada um, Right so hari tu dia bounce ni lah Pada paras pada area ni sepatutnya dia bounce lah dia bounce dan naik so dia akan jadi support yang yang cantik lah hari tu alright so pada area sini lah sini lah pada area ni dia jadi bounce yang cantik cumanya sekarang ni dia dah pecah break dia dah break dia punya support so kemungkinan untuk dia turun tu tinggi so agak berisiko untuk anda um, Right, so Wan ada tanya uh, Kalau dia nak bounce tu monitor berapa hari Kena tunggu yang signifikan Dia bounce Baru kita boleh entry Contohnya 2-3 candle dah dia bounce Baru boleh consider untuk entry Right, so entry pun ada Kena banyak jenis entry lah Alright, semuanya kalau nak masuk counter macam tu agak sedikit yakin untuk kita masuk yang mana kita boleh consider untuk dia dah um, dia dah campai tahap uh, down dia. Tak apa nanti saya share um, dalam MACD ni cara pengguna MACD ni daripada MACD tu anda boleh capul adukkan dengan uh, pemahaman anda sendiri nanti. Alright, so jap lah. Ha? Inari, Inari tak payah dia dah break support. Kemudian Franken <coughs> Right so Franken dia uptrend Kemudian dia jatuh sini 
Kemudiannya dia buat macam nak buat bounce mula lah Alright So Alright so macam yang sahabat kita tanya tadi Macam mana kita nak tahu dia boleh bounce ataupun tidak Alright first thing first kita fokus dekat counter Franka ni Alright Kita try fokus Dan saya share kepada anda Sedikit rahsia lah bagaimana untuk kendal pasti Pembelian dan penjualan Alright So apabila dia dulu dia jadi sini kawasan dia punya Alright, so ini adalah kawasan dia punya support dahulu So, kalau perasaan dulu dia naik dan dia turun, dia jadi support lah Alright, so dia turun dan dia bounce balik Maknanya ini adalah support So, apabila dia break support Dia akan buat retest kepada support yang dahulu Yang sekarang ni menjadi resistant Alright, so apabila dia tak boleh break area support ni insya Allah kalau dia tak betul-betul strong dia akan turun Alright So ini sekarang dia menjadi resisten dia yang terkuat lah Dulu dia menjadi support yang terkuat Sekarang dia menjadi resisten yang terkuat So kalau counter macam ni agak berisiko untuk anda masuk Nak tak nak anda kena tunggu dia lepas paras support area ni Baru boleh entry Alright So Fahamkan benda ni dahulu Baru anda boleh Sebab tu saya cakap hari tu um, Kalau perasan lah dalam saya punya channel Telegram Saya ada pesan untuk beli area sini Dan jual pada area sini Kenapa saya akan cakap jual Sebab saya nampak dia berada pada resistance Saya cakap dia dah sampai peak dia Perlu jual Alright so tapi masih ada lagi yang berdegil Walaupun kita dah capai profit Lebih kurang 10 sen dah waktu tu Alright So, ok Dah habis bab pemilihan kaunter So, anda boleh pilih sebenarnya Nanti apabila market sedang bullish Market bearish tak guna untuk anda pilih Sebabnya kaunter-kaunter dia adalah kaunter-kaunter yang downtrend Buat apa kita pilih kaunter-kaunter yang downtrend Bila market bullish, insya Allah kita akan jumpa banyak kaunter yang uptrend selepas tu Right, so <coughs> So, saya nak cerita sedikit berkenaan dengan MACD ni. So, apa ada dengan MACD ni? Macam mana kita nak baca dia? Alright, ke kebanyakan orang baca MACD ni hanya melalui persilangan sahaja. So, dia persilang merah dan biru. Dia dikatakan sebagai uh, signal. Alright. So, bersilang balik signal, signal, signal. Tapi, itu adalah pemahaman yang salah lah bagi saya. Alright. So, bukan tak... Bukannya totally wrong Tapi dia adalah um, Macam mana nak kata Dia Kurang tepat sebenarnya Alright So bukannya um, Totally salah tapi kurang tepat Cara pembacaan macam tu So ada beberapa benda yang anda perlu tahu Daripada MACD ini sendiri So ini adalah bug yang saya highlight kan dalam program MIPA So program um, untuk indikator Belajar indikator dengan cara yang betul Right So saya share sedikit um, Sedikit ilmu pada anda InsyaAllah semoga berguna lah Right First thing first anda kena tahu uh, Dalam MACD ni Dia sebenarnya ada satu line ni Kalau anda perasan sini adalah zero line So zero line ni sangat penting sebenarnya Right, so dia bukan hanya persilangan antara MACD dan juga signal line Tapi dia sebenarnya adalah penting untuk zero line ni So apa guna zero line ni? Zero line ni adalah mendedahkan kepada kita Suatu counter tu bila bila MACD line berada di atas zero line atas ni Dia dikira sebagai uptrend Ok, dia dikira sebagai uptrend So, apabila MACD tu berada di bawah Dia dikira sebagai downtrend Alright, so dia bukan hanya tengok persilangan Dia juga kena tengok kepada dia punya uh, Persilangan tu berlaku di mana 
Alright, so apabila persilangan tu berlaku pada bahagian uptrend, dia adalah strong buy signal. Okay, apabila sesuatu persilangan tu berlaku, contohnya berlaku kat bawah ni, bersilang, dia adalah weak buy signal. Alright, so dia adalah weak buy signal. Pada area sini, ini adalah weak buy signal. Ni, ini adalah weak buy signal. Manakala apabila dia bersilang dekat bawah untuk sell, dia adalah strong sell signal. Tak kisah salah kat mana. Dekat sini pun boleh. Right, so ini adalah strong sell. Saya tuliskan untuk anda untuk anda ingat cara penggunaan MACD bukan hanya tengok tengok bersilang tu saja. Sebenarnya dia banyak lagi rahsia di dalam dia. Alright, ni strong sell signal. Kalau dia bersilang sini, ini adalah weak buy signal. So, faham kan? Kalau dia bersilang dekat bawah, dia adalah weak buy. Kenapa kita nak beli pada weak buy? Sebab dia weak buy, maknanya dia naik tu, dia naik tak kuat tau. Tapi kalau dia cross balik, maknanya dia strong sell. Dia sangat kuat untuk jual. So, sangat bahaya untuk untuk entry position dekat dia area sini alright so apabila sesuatu harga bersilang ke atas ni ni alright so saya um, saya buat dekat sini dulu sini adalah weak sell so bila dia cross dekat atas dia adalah weak sell Alright, so tapi kalau dia cross dekat bawah ni <coughs> Dia cross dekat area atas Tapi cross um, MACD line dia dekat atas Signal line dia Signal tu warna merah MACD line tu warna biru So MACD, side, MACD line tu dekat atas um, weak sign, uh, Signal line tu dekat bawah So ni adalah strong buy Alright So, saya harap anda belajar sesuatu berkenaan dengan kaunter MACD, um, indikator MACD ni. So, kalau anda perkara benda ni pun anda masih lagi tak tahu, anda masih lagi tak berapa faham, um, anda perlu kaji dulu sebenarnya penggunaan-penggunaan um, indikator ni. Alright. So, indikator, setiap indikator pasti akan ada um, Buy signal, sell signal Strong buy signal, strong sell signal Weak buy signal, weak sell signal Semua itu ada Cumanya anda kena tahu Fahamkan dekat mana, macam mana benda tu berlaku Alright So saya harap anda belajar sedikit sesuatu hari ni Dan insya Allah nanti um, Dari masa ke masa saya akan share kepada anda lagi um, Beberapa rahsia dalam saham ni Yang uh, bagi saya anda layak untuk tahu Alright So Tak semuanya benda kena beli, tak semuanya benda adalah free, alright? So, saya share untuk sebagai panduan kepada anda untuk pemilihan kaunter. So, kalau anda nak pilih kaunter macam ni, contohnya nak beli kaunter ni sekarang pun sangat sangat berisiko sebab dia kalau keluar pun, dia keluar kalau cross nanti sebab dia delay 3, 3 candle. So, kalau dia cross pun nanti dia adalah weak buy signal sahaja. Dia bukan strong buy. Kalau nak beli kaunter, beli kaunter yang MACD line dia dekat atas, dekat positive line dia. Alright, so dekat atas ni ada positive line, dekat bawah ni adalah negative line. Alright, so saya harap uh, sedikit berguna untuk anda, kepada anda untuk idea sebenarnya untuk anda buat pemilihan kaunter. Alright, so pemilihan kaunter ni saya ada share dalam um, video Zero to Pro, manakala penggunaan MACD adalah pada uh, video uh, MIPA. Alright, itu saja untuk setakat ini. Pada mereka yang nak join uh, kelas BBMA, masih lagi ada kekosongan sama ada di Pahang, uh, Pahang, Melaka ataupun KL Itu adalah tiga stop point saya Sebelum saya stop uh, Stop sementara untuk buat um, Online course Kemudiannya insyaAllah bulan tiga saya akan sambung semula lah Keras uh, kelas BBMA um, Tapi untuk yang video Zero to Pro dan Nibu Mipa ni Saya akan, dianya akan berlangsung Pada setiap masa sepanjang tahun Alright, itu saja untuk setakat ini Pada mereka yang nak join, boleh PM saya Alright, itu saja untuk setakat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan um, salam sejahtera